ഹായ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ പ്രസൻ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന സബ്ജെക്ട് അസൂയയെക്കുറിച്ചാണ് എന്താണ് അസൂയ അത് മനുഷ്യരിൽ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്താണ് ഇതാണ് ഇന്നത്തെ സബ്ജെക്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് വികാരങ്ങളുണ്ടല്ലേ സന്തോഷമുണ്ട് സഹതാപമുണ്ട് വിസ്മയമുണ്ട് അല്ലേ അതേപോലുള്ള ഒരു വികാരമാണ് അസൂയ മറ്റ് വികാരങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ സന്തോഷമായാലും സഹതാപമായാലും വിസ്മയായാലും ഭയം ഇതൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ ആയുസ് വളരെ കുറവാണ് പക്ഷെ അസൂയുടെ ആയുസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോങ് ലൈഫാണ് അത് ഒരുപാട് കാലം നമ്മളെ നമ്മളെ കൂടെ തന്നെ നിൽക്കും ആദ്യമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് അസൂയപ്പെടുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ദോഷങ്ങളാണ് കാരണം അവർക്ക് ഒരിക്കലും സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റില്ല ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു മൊബൈൽ ഫോൺ വാങ്ങിച്ചു വന്നിരിക്കട്ടെ അത് സന്തോഷിക്കണോ വേണ്ടോ തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മളാണ് അല്ലേ ഇപ്പം എനിക്കൊരു മൊബൈൽ ഫോൺ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ സന്തോഷിക്കണോ വേണ്ടോ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഞാനാണ് അല്ലാതെ വാങ്ങിച്ചു തരുന്നവരോ കണ്ടു നിൽക്കുന്നവരോ അല്ല അല്ലേ അപ്പോൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നല്ലൊരു സംഭവം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് ഞാൻ എത്തിപ്പെടും ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം ഉറക്കില്ലായ്മ ഉണ്ടാക്കാം മറ്റ് മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി പുരോഗതിയിലെത്തി എന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ അസൂയപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ഈ വിവരം അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ആ വീടൊരു മരിച്ച വീടിന് തുല്യമായിരിക്കും കാര്യം മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആരും അസൂയപ്പെടാതിരിക്കുക അസൂയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ദോഷവശങ്ങളൊക്കെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കാരണം ഒരു വ്യക്തിയെ അത് നാശത്തിലേക്ക് നയിക്കും നമ്മളൊരു വ്യക്തിയുടെ പുരോഗതി കാണുന്ന സമയത്ത് അതുപോലെ ഇരിക്കും എത്തിച്ചേരണം എന്നൊരു ഹെൽത്തി കോമ്പറ്റീഷനോടെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങണം അതൊരു അൺഹെൽത്തി കോമ്പറ്റീഷൻ ആവരുത് നമ്മൾ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ടീച്ചേഴ്സൊക്കെ പറയില്ലേ നിങ്ങൾ നല്ല പോലെ പഠിക്കണം പഠിച്ച് വളരണം അവനെ കണ്ടില്ലേ അതേപോലെ നീയും പഠിക്കും നിനക്കും ഉയന്ന ഉന്നതിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും അത് ഹെൽത്തി കോമ്പറ്റീഷനാണ് മറ്റേത് അൺഹെൽത്തി കോമ്പറ്റീഷനാണ് അതൊരിക്കലും ചെയ്യാതിരിക്കുക നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ നാശത്തിലേക്ക് നയിക്കാതിരിക്കുക അനാവശ്യമായിട്ട് മറ്റു കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പോയി ഇടപെടാതിരിക്കുക ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ നമ്മൾ അതിൽ മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാം അതിന് ബെസ്റ്റ് ഒരു മെത്തേഡ് ലക്ഷണങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെക്കാളും ഒരുപാട് ദുരിതനുഭവിക്കുന്ന ജീവിതങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയിലുണ്ട് നമ്മൾ അവരൊക്കെ ഒന്ന് കാണണം ഒരു വർഷത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി ഒരു ഓർഫനേജ് അതായത് ഒരു അനാഥാലയം സന്ദർശിച്ചിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൃദ്ധസദനങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുക സന്ദർശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മളെക്കാളും വേദന അനുഭവിക്കുന്ന ഒരുപാട് കുടുംബങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് അവരെ ഒപ്പം നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ പിന്നെ നമ്മൾ എന്തിനാണ് പോയിട്ട് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഇതിൽ അസൂയപ്പെടേണ്ട കാര്യം അല്ലേ ചിന്തിക്കും ഇതിൻ്റെ ആദ്യ ലക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് മുന്നേ പറഞ്ഞു നമുക്ക് നമുക്ക് പുരോഗതി ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്താണ് ആൾക്കാർ നമ്മൾ അഭിനന്ദിക്കുന്നത് അവർ നമ്മളെ അഭിനന്ദിക്കും എല്ലാവരും നമ്മൾ അഭിനന്ദിക്കുന്ന സമയത്ത് അസൂയപ്പെടുന്നവർ ആരാണോ അവരും നമ്മളെ വന്നിട്ട് അഭിനന്ദിക്കും പക്ഷെ അവർ അഭിനന്ദിക്കുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ ഫേസ് ഒരു പ്ലസൻ്റ് ആയിരിക്കണം എന്നില്ല ഒരു സന്തോഷത്തിലായിരിക്കില്ല ഒരു ഫേക്കായിട്ടുള്ള അഭിനന്ദനം പോലെ നമുക്കത് ഫീൽ ചെയ്യും കാരണം നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അത് അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അപ്പം അവരെന്ത് ചെയ്യും നമ്മളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നല്ലൊരു അഭിനന്ദനം നമുക്ക് തരണമെന്നില്ല ഇവരെ തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു മാർഗം അവരൊരിക്കലും നമ്മളെ ഫേസ് ചെയ്യില്ല ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഐ ടു ഐ പോയിന്റ് ഒരിക്കലും അവർക്ക് നമുക്കവിടെ കാണാൻ പറ്റില്ല കുറച്ച് താഴോട്ട് നോക്കും കുറച്ച് മുകളിലോട്ട് നോക്കും ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ഒരു പത്ത് ശതമാനം മാത്രമേ അവർ നിങ്ങളുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കും പക്ഷേ നിങ്ങൾ തിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജും നിങ്ങളെ ബാക്ക് എന്ന് അവർ വീക്ഷിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം പെട്ടെന്ന് തിരിഞ്ഞ് നോക്കുക തിരിഞ്ഞ സമയത്ത് അവർ നിങ്ങളെ നോക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും നോക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ പെട്ടെന്ന് താഴോട്ട് നോക്കിക്കളയ
ഇമിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നമ്മൾ എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് അതവർ കോപ്പി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കും അതിപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ് ആയാലും ഒക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ കോപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കാം മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പം അതൊരു ഹെൽത്തി കോമ്പറ്റീഷൻ ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ അൺഹെൽത്തി അൺഹെൽത്തി കോമ്പറ്റീഷനിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി ഒരു അസൂയപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അതിൻ്റെ സൂചനയാണത് മൂന്നാമത്തെ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് കമ്പാരിസൺ കമ്പാരിസൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ താരതമ്യം താരതമ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഒരു വ്യക്തി നമ്മളെ നമ്മൾ പോയിട്ടൊരു വ്യക്തിയോട് പറയുന്നു ഞാനൊരു പത്തായിരം രൂപയുടെ ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ വാങ്ങിച്ചു ഇത് അസൂയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പോയിട്ടൊരു പതിനഞ്ചായിരത്തിന് മൊബൈൽ വാങ്ങിക്കും കാരണം അവനേക്കാളും അവളെക്കാളും ഞാൻ മേലെത്തണം മനസ്സിലായോ അപ്പം ആ സമയത്ത് ആ പതിനഞ്ചായിരത്തിന് മൊബൈൽ ഫോൺ വാങ്ങിച്ചിട്ട് നെക്സ്റ്റ് മന്ത് നമ്മൾ പോയിട്ടൊരു ഇരുപത് ഇരുപതിനായിരത്തിന് മൊബൈൽ ഫോൺ ട്വന്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് മൊബൈൽ ഫോൺ വാങ്ങിച്ചു എന്നിരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ അവരുടെ സന്തോഷത്തിൻ്റെ ആയുസ് വെറും പത്ത് ഒരു മാസം മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ അല്ലേ ചിലപ്പോൾ കടം വാങ്ങിച്ച് വാങ്ങുന്നതായിരിക്കാം അല്ലാതെ കടം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇ എം ഐയിലോ ഒക്കെ വാങ്ങുന്നതായിരിക്കാം എന്തിനാണ് ഒരു മാസ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം പോയിട്ട് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് വെറുതെ കളേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ഇല്ല അല്ലേ അതും ഒരു അസുഖയുടെ ലക്ഷണമാണ് അതായത് ഞാൻ കുറച്ച് മുന്നേ പറഞ്ഞു ഇമിറ്റേഷൻ ആൻഡ് കമ്പാരിസൺ അപ്പം നമുക്ക് അഭിനന്ദിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ആ സമയത്താണ് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് മാരൊക്കെ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇപ്പം ഒരു പത്ത് ഫ്രണ്ട്സുമാരുണ്ടെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ ആ പത്ത് ഫ്രണ്ട്സുമാരിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു പുരോഗതി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഒൻപത് ആൾക്കാർ കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല അതിൽ ഒരാൾ മാത്രം ചിലപ്പോൾ മാറി നിൽക്കാം ഒരു കാരണമില്ലാതെ ഒരു വ്യക്തി നിങ്ങളെ കണ്ടിട്ട് മാറി നിൽക്കുന്നു എങ്കിൽ അത് അസൂയയുടെ മറ്റൊരു ലക്ഷണമാണ് മനസ്സിലായോ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഇപ്പം നിങ്ങളെ കൂടെ തന്നെ നടക്കുന്ന ഒരു ഫ്രണ്ട് അത് ആ ഫ്രണ്ട് ഒരു നല്ല സുഹൃത്താണോ അല്ലയോ ഒന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റിങ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നിങ്ങൾ ഒരു അഭിൻ എന്താ പറയുക ഒരു അഭിനന്ദാർഹമായിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനോട് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ ഫ്രണ്ട് നിങ്ങളെ കൂടെ തന്നെ നിൽക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം റോഡിലൂടെ നടക്കുക വന്നിരിക്കട്ടെ തിരിച്ച് ആൾക്കാർ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ആ വരുന്ന ആൾക്കാർ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളെ കണ്ടിട്ട് അഭിനന്ദിക്കാം ഇത് ഒരു റിയൽ ഫ്രണ്ട് ഫ്രണ്ട് ആണെങ്കിലും ഒരു യഥാർത്ഥ സുഹൃത്താണെങ്കിൽ ആ അഭിനന്ദത്തോട് കൂടെ ചേർന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അഭിനന്ദിക്കും അല്ല എങ്കിൽ അവർ മുന്നിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യും ഇതൊന്നും വലിയൊരു സംഭവമേ അല്ല അല്ല എങ്കിൽ അവർ വിഷയം മാറ്റി ചിലപ്പോൾ സംസാരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയും വളരെ കൂടുതലാണ് ഇതും ഒരു അസൂയയുടെ ലക്ഷണം അടുത്തായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളെ ചെറുതാക്കി കാണിക്കാൻ ശ്രമിക്കും അതായത് ഇതൊന്നും വലിയൊരു സംഭവമൊന്നുമല്ല ഇതേപോലെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ നേരിട്ട് മുന്നേ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ചെറുതാക്കുക അതായത് നിങ്ങളെ ചെറുതാക്കാൻ കിട്ടുന്ന ഒരവസരം പോലും അവർ പാഴാക്കി കളയില്ല അതായത് നിങ്ങൾ അഭിനന്ദിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒറ്റൊരു സെൻറ്റൻസ് ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ചെറുതാക്കാൻ വേണ്ടി ചിലപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂറായിരിക്കും കാര്യം മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും തിരിച്ചറിയാം ഇതും ഒരു അസൂയയുടെ ഒരു സൂചനയാണ് നേരെ മറിച്ച് നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഒരു സുഹൃത്തോ അല്ലെങ്കിൽ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഒരു നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഒരു സന്ദർഭത്തിലേക്ക് അവർ പോവില്ല തീർച്ചയായിട്ടും എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്കൊരു പോസിറ്റീവ് എനർജി മാത്രം നൽകുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് എപ്പോഴും കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും അവിടെയാണ് ഞാൻ കുറച്ച് മുന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളെ കൂടെ നടക്കുന്ന ഒരു ഫ്രണ്ട് തന്നെ അത് യഥാർത്ഥമാണോ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പരീക്ഷണം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ നടത്തി നോക്കാം വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നിങ്ങളോട് യഥാർത്ഥമായിട്ട് അസൂയപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തി നിങ്ങളെ കൂടെ ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് ഫ്രണ്ട്സുമാർ ഞാൻ കുറച്ച് മുന്നേ പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവന്നിരിക്കട്ടെ ഈ ഫ്രണ്ട്സുമാരടക്കം അകറ്റാനുള്ള സാധ്യത വള
അടുത്തായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ ചെറിയ പരാജയം അതിന് വളരെ എക്സാഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പറയാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് കാരണം നിങ്ങളുടെ നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു നൂറിൽ നൂറാണെങ്കിൽ അതിന് വെറും ഒന്നോ രണ്ടോ പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രം എടുത്തിട്ട് ബാക്കി തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് പെർസെൻറ്റേജും നിങ്ങൾ ആ നെഗറ്റീവായിട്ട് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു പറയുകയും അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് ഡിമോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും അവർ ചെയ്യും കാരണം ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി ഇപ്പം നല്ലൊരു മാർക്ക് വാങ്ങിച്ചു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആ കുട്ടി ഇപ്പോൾ സിംഗിങ് കോമ്പറ്റീഷന് പോയി നിരക്കട്ടെ ചിലപ്പോൾ അതിലിപ്പോൾ കുട്ടി ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് ആണെങ്കിൽ അവർ ആ സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് എടുത്തിട്ട് പറയും നേരത്തെ വാങ്ങിച്ച എസ് എൽ സിയുടെ നല്ല മാർക്ക് പറയില്ല എന്നോട് അപ്പോഴേ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നില്ലേ പോണ്ടാന്ന് നീ എന്തുകൊണ്ട് പോയി ഇപ്പം കണ്ടില്ലേ നീ വിഷമിച്ചില്ലേ അതായത് നിങ്ങളുടെ പരാജയങ്ങളെ മാത്രം അവർ ഓർമ്മിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും അത് ഓർമ്മിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും നിങ്ങൾ അപ്പം തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക ആ വ്യക്തി നിങ്ങളോട് കാണിക്കുന്നതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ യഥാർത്ഥ സ്നേഹമായിരിക്കണം എന്നില്ല ചിലപ്പോൾ അഭിനയിക്കുന്നതായിരിക്കാം സെക്കൻഡ് തിങ് ഇത് അസൂയയുടെ വലിയ ലക്ഷണമാണ് ഈ അസൂയ എന്ന് പറയുന്നത് മുതിർന്നവരിൽ മാത്രമല്ല അതായത് മറ്റ് വികാരങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഇതങ്ങനെയല്ല ഇത് ചെറുപ്പം മുതൽ എന്താ പറയുക നങ്ങൾ പ്രായമായവരിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വലിയൊരു ഫീലിംഗ് ആണ് അസൂയ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ അത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കുക പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അസൂയപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തി നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു വലിയൊരു ഫംഗ്ഷനിൽ നിൽക്കുവാന്നിരിക്കട്ടെ ആ ഫംഗ്ഷനിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു വ്യക്തി നിങ്ങളോട് അസൂയ ഉണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങളെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ മുല്ല വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളെ കൊച്ചാക്കാനും ചെറുതാക്കാനും അവർക്ക് അവരെന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം കണ്ടുപിടിക്കും അല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളെ കൊണ്ട് നല്ലത് പറയുന്ന ഒരു സന്ദർഭങ്ങളിലും അവർ ചിലപ്പോൾ റിയാക്ട് ചെയ്യണമെന്നില്ല നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരാൾ മോശം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഏറ്റവും ശബ്ദത്തിൽ ചിരിക്കുന്ന ചിലപ്പോൾ അവരായിരിക്കാം ഇതും ഒരു അസൂയയുടെ ഒരു ലക്ഷണമാണ് അടുത്തായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അസൂയപ്പെടുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് കാരണം അവരുടെ ഹാപ്പി ഹോർമോൺസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു നമ്മളുടെ ബോഡി കംപ്ലീറ്റ്ലി നെഗറ്റീവായിട്ട് മാറും അതൊരു വ്യക്തിയിൽ മാത്രമല്ല ഒരു കുടുംബത്തിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ആ കുടുംബം തന്നെ കംപ്ലീറ്റ്ലി നെഗറ്റീവായിട്ട് പോകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് കാരണം അവരൊരിക്കലും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാത്തൊരു വ്യക്തി ചിലപ്പോൾ ഒരു പുരോഗതിയിലേക്ക് എത്തുന്ന സമയത്ത് അത് കാണുന്നൊരു വ്യക്തി ചിലപ്പോൾ അന്ന് രാത്രി ആ വീടൊക്കെ ഒരു മരിച്ച വീടിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥയായിരിക്കാം കാരണം അവർക്ക് ഒരിക്കലും അവരുടെ പ്രോഗ്രസ് അതായത് അവരുടെ വിജയം അവരുടെ ഒരു മുന്നേറ്റം അവർക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റണമെന്നില്ല അപ്പോൾ തീർച്ചയായും അസൂയപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടല്ലേ നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കാം കാരണം നമ്മൾ ആരെമേൽ അസൂയപ്പെടാതിരിക്കുക കാരണം നമ്മൾ നമ്മളെ കാര്യം നോക്കുക മറ്റുള്ള എത്രയോ കുടുംബങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് വളരെ വിഷമത്തിലൊക്കെ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ അസൂയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വികാരം എടുത്തു മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളുടെ മൈൻഡ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒന്ന് റിഫ്രഷ് ആവും അത് മാത്രമല്ല ഇപ്പം ഒരു വെള്ളത്തിലൂടെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്ന മാലിന്യങ്ങളായി കഴിഞ്ഞാലും അതേപോലെ തന്നെ നല്ല വെള്ളങ്ങളൊക്കെ വരുമില്ലേ ഈ മാലിന്യത്തിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലാണ് അസൂയൊക്കെ വരുന്നത് അത് ഈ ഒരു ഒരു വെള്ളം ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കട്ടെ ഈ സമയത്ത് ആ ഒഴുകൊണ്ട വെള്ളത്തിലൂടെ വെള്ളത്തിലൂടെ ആ അസൂയ അങ്ങ് ഒഴുകിപ്പോയി എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിനോട് സങ്കല്പിക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളൊരു നല്ലൊരു വ്യക്തിയായിട്ട് മാറാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാവും കാര്യം മനസ്സിലായോ പിന്നെ ഇവർക്ക് വെച്ചാൽ കോൺഫിഡൻസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നു മനസ്സിനുള്ള പ്രോബ്ലം വരുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഹെൽത്തിനെയും ബാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമായി മാറി കൊണ്ടാണ് ഞാനിതൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നിങ്ങളെ മുന്നിൽ ഞാൻ പറയാൻ കാരണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സബ്ജക്ട് അത്ര വലിയൊരു സബ്ജക്റ്റായിട്ട് ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നണമെന്നില്ല പക്ഷെ ഇതൊരു വലിയൊരു സബ്ജക്റ്റാണ് കാരണം ഇത് അറിയുന്ന എല്ലാവരും മനസ്സ് കാണുന്ന എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ട് നിങ്ങളത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം പിന്നെ അത് നാളെ നിങ്ങൾ ഒരു തരത്തിലും നാളെ നിങ്ങളെയോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെയോ മക്കളെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താക്കന്മാരോ ഒരിക്കലും അത് ബാധിക്കരുത് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രിക്കോഷൻ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതൊക്കെ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്
അല്ലേ നിങ്ങളെ കഴിവ് അത് ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം തന്നതാണ് അതല്ലാതെ അത് മറ്റുള്ളവരെ കൊടുത്തല്ല ആ കഴിവ് നിങ്ങളൊക്കെ തിരിച്ചറിയാന്നുള്ളതാണ് ഈ തിരിച്ചറിവ് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടിലായി കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തി നമ്മളെ കൊണ്ട് അസൂയപ്പെടുന്നു അല്ലെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അല്ലെ നമ്മൾ ആ സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് നമ്മൾ ഡിഗ്രേഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ പോകാൻ പറ്റിയ വിഷമം തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമേ ഒരു തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാക്കുക കാരണം ഞാനവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ മാത്രമേ ഞാൻ കേൾക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് മുൻകൂട്ടി നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി അറിഞ്ഞോട്ട് പോകുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് പോയിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അനുഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലാക്കുക അതിന് മുന്നേ തന്നെ ഉള്ള ഒരു തയ്യാറെടുപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു തിരിച്ചറിവ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം ചില വ്യക്തികളൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു നല്ല പോലെ പ്രശംസിക്കും ആകാശമുണ്ട് പ്രശംസിക്കും മനസ്സിലായില്ലേ പക്ഷെ അതേപോലെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട് അത്രമാത്രം പ്രശംസിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് നിങ്ങളെ താഴെയിടാനും വലിയ പണിയില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ബെസ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തി നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പുകഴ്ത്തി പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തി നിങ്ങളെ നല്ലപോലെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല ബെസ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ നോക്കിയിട്ട് ചിരിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു പുഞ്ചിരി മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ മനസ്സിലായില്ലേ നിങ്ങൾ അതിന് റിയാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഇറച്ചി കഷ്ണമായിരിക്കാം മനസ്സിലായില്ലേ അത് വെച്ചിട്ട് അതിപ്പോൾ ഒരു നാലാളറിയാം എട്ടാളറിയാം പന്ത്രണ്ടാളറിയാം ചിലപ്പോൾ നാൽപ്പത് ആൾക്കാരറിയാം ജസ്റ്റ് ചിരിച്ചിട്ട് മാത്രം വിടുവാണെങ്കിൽ യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല കാരണം നിങ്ങളെ വായിൽ നിന്ന് അവർ വേറെന്തോ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അവർക്കൊരു ചർച്ചാ വിഷയം നിങ്ങളായിരിക്കാം പക്ഷെ ആ ചർച്ചയ്ക്കൊന്നും സബ്ജക്റ്റ് കിട്ടുന്നില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ സംസാരങ്ങൾ അത് മറ്റ് പോയിന്റിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാം അപ്പോൾ അവിടെയും നിങ്ങൾ നല്ലപോലെ സൂക്ഷിക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് കൂട്ടിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കൂട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ സമൂഹത്തിലുണ്ട് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിനെ തന്നെ ബാധിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിനെ ബാധിക്കാം നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഉദ് ഉദാഹരണത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പഠിച്ചിട്ട് ഇപ്പം എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എം ബി ബി എസ് പഠിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എൽ ബി പഠിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഒരു ആഗ്രഹമൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കാം പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു വ്യക്തി അസൂയപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തി നിങ്ങൾ വന്നിട്ട് പറയും എന്തിനാണ് നീ പുറത്തേക്ക് എഞ്ചിനീയർ പഠിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാണ് എം ബി ബി എസ് പഠിക്കുന്നത് എത്ര പേരെ അങ്ങനെ പഠിക്കുന്നു അത് പഠിച്ച് വലിയ ഗുണമൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ട് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ഒരു ലക്ഷ്യം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും ഒരു നെഗറ്റീവായിട്ട് വരും അയ്യോ ഞാൻ പഠിക്കണോ വേണ്ടിയോ ചിന്ത വരും നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും തളർന്നു പോകരുത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നേറ്റത്തിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാരെയൊക്കെ നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ ശത്രുക്കളായിട്ട് കാണാം നമ്മൾ പറയാറില്ലേ ചെറിയ വിജയങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് സുഹൃത്തുക്കളാണ് പക്ഷെ വൻ വിജയങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ കൂടെ ചിലപ്പോൾ ശത്രുക്കളായിരിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എത്രമാത്രം ഉയരത്തിലേക്ക് പോകുന്നോ അത്രമാത്രം ശത്രുക്കൾ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് മുന്നോട്ട് നിൽക്കുക കാരണം നിങ്ങൾ ആര് വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വന്നാലും അല്ലെ ആര് നിങ്ങൾ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യാൻ വന്നാലും അല്ല ആര് നിങ്ങൾ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്താൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ആര് നിങ്ങൾ ഡിഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഒന്നും തളർന്നു പോകരുത് കാരണം ഒരു റോഡിലൂടെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ കുണ്ടുണ്ടാവാം കുഴി ഉണ്ടാവാം പക്ഷേ നിങ്ങളത് താണ്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു ഹൈവേയിലേക്കാണ് പോകുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പം അവിടെ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കണം കയ്യിൽ കട്ടറോഡ് വിട്ടിട്ട് ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു സാധാരണ റോഡ് പിന്നെ ചിലപ്പോൾ ഹൈവേ ഹൈവേ ഹൈ ഹൈവേയിലേക്കെല്ലാം കിടക്കാം ചിലപ്പോൾ പോകുന്ന നല്ലൊരു സിറ്റിയിലേക്കായിരിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുണ്ട് കണ്ട പെട്ടെന്ന് അവിടെ ഒരു കുഴി കണ്ട പെട്ടെന്ന് അവിടെ മിൽക്കരുത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ ഒരുപാട് നിങ്ങൾ നിരുത്സാഹപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ തളർന്നു പോകരുത് നിങ്ങൾ എന്താണോ ആഗ്രഹിച്ചത് ആ ആഗ്രഹിച്ച ലക്ഷ്യം നിങ്ങൾ എത്തിച്ചേരുന്നതാണ് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ തകർന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ അവിടെ ചെയ്യുന്നത് വലിയൊരു ഒരു ദോഷം കൂടെയാണ് കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള അവർ ആൾക്കാരെ വളരാനുള്ളൊരു സാഹചര്യം നിങ്ങൾ ഉണ്ടായി കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ അതിനെ അതിജീവ
പക്ഷെ അങ്ങനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു തവള മാത്രം ചാടി പുറത്തെത്തി പുറത്തെത്തിയ സമയത്ത് ആ തവളോട് ചോദിച്ചു പുറത്തെത്തിയ ശേഷം ഇത്ര പേര് നിന്ന് നോക്കി കളിയാക്കിയല്ലോ നിനക്ക് എങ്ങനെ മേലെത്താൻ പറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് ആ തവളയ്ക്ക് ചെവി കേൾക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു കണ്ടില്ലേ അതിന് ചെവി കേൾക്കാൻ പാടുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഉണ്ട് എങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അതിന് മേലെ കയറാൻ പറ്റില്ല മറ്റേ തളയ്ക്ക് സംഭവിച്ച് തന്നെ ഈ തവളയ്ക്ക് സംഭവിക്കും അപ്പോൾ ബെസ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ ഒരു ചെവിയിലൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് മറ്റേ ചെവിയിലൂടെ പുറത്തേക്ക് വിടുക നിങ്ങൾ എന്ത് ലക്ഷ്യമാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോവുക മനസ്സിലായില്ലേ അതേപോലെ നിങ്ങൾ വേറൊരു കാര്യം നിങ്ങളിപ്പം വിമർശിക്കാം അല്ലെ ക്രിട്ടിസം നല്ലതാണ് ഇപ്പം ചില വിമർശനമൊക്കെ നല്ലതാണ് പക്ഷെ ചിലത് നന്ദി ആവാനും കൂടിയാണ് നല്ല വിമർശനം നിങ്ങൾ എടുക്കണം ആരാണോ പറയുന്നത് ആ വ്യക്തിയാണ് നിങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുക ഇപ്പം നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഇപ്പം ഒരു വ്യക്തി പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്ന് ഒരു കാര്യത്തെ അഭിപ്രായം പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് യാ ടു ചെക്ക് ദർ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ അവരുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആദ്യം എന്താ നോക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ വിമർശിക്കാം അല്ല അവരുടെ പോയിന്റ്സ് എടുത്ത് നോക്കുക അവർ പറഞ്ഞ വാലിഡ് പോയിന്റ്സ് ആണോ നോക്കുക അല്ല എങ്കിൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങളെ ചെവിയിലേക്ക് എടുക്കരുത് നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി കൺഫ്യൂസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ടുള്ളൊരു വഴിയിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു തടസ്സങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഒരു ദിവസമായിരിക്കും തടസ്സം എന്തിനാണ് തടസ്സം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ വിഷയത്തിൽ പ്രാവീണ്യമുള്ള ആൾക്കാരോട് മാത്രം സംസാരിക്കുക മറ്റാൾക്കാരായിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാതിരിക്കുക ഒന്നും അറിയാതെ വരുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ പറയുക അന്തം വിട്ട പ്രതി എന്തും ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒന്നും അറിയാതെ ചിലപ്പോൾ എന്തും പറഞ്ഞാൽ അത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളെ വല്ലാത്ത തരത്തിൽ ബാധിക്കാനുള്ള സാധ്യതയും വളരെ കൂടുതലാണ് ചില ആളുകൾക്ക് അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ തന്നെ ചിന്തിക്കൂലേ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഓരോ ആൾക്കാർ വരുന്ന സമയത്തും നമ്മൾ വെൽവിഷറാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും നമുക്ക് നല്ല കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞു തരുന്നത് അല്ലേ പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സന്ദർഭം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ച ഒരു കാര്യമായിരിക്കില്ല അവിടെ നിന്ന് സംഭവിക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങളെ കൂടെ നിർത്തുന്ന ഓരോ ആൾക്കാരെയും നിങ്ങൾ നല്ലപോലെ സൂക്ഷിക്കണം അവരാരാണ് എന്താണ് അതായത് നിങ്ങൾ വായ തുറക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ അവരെ പറ്റിയുള്ള കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു അനലൈസ് നടത്തിയിരിക്കണം എന്നിട്ട് മാത്രമേ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പറയാൻ പാടുള്ളൂ കാരണം അവരെപ്പോഴും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ നിങ്ങളെ തന്നെ ആയിരിക്കും നിങ്ങളെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ നാശ എത്തുന്നവരുടെ പിന്തുടർച്ച കൂടെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു പിന്തുടരാൻ സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കുക ഇപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ പറയാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലൊക്കെ ക്യാൻസർ സെസ് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് നമ്മൾ വളരാനുള്ള സാഹചര്യം ഇട്ടു കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് വളരുന്ന അല്ലെ അതേപോലെ ആ ഒരു സാഹചര്യം ഇട്ടു കൊടുക്കാതിരിക്കുക ഇട്ടു കൊടുക്കുന്ന സമയത്താണ് അത് വളരുന്നത് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നവർ എപ്പോഴും ചിന്തിച്ച് ചിന്തിച്ച് അവരുടെ ജന്മം ഒരു പാഴ് ജന്മമായിട്ട് മാറും മനസ്സിലായില്ലേ നിങ്ങളുടെ ജന്മം ചിലപ്പോൾ ഒരു നല്ല ജന്മത്തിലേക്ക് പോവാം തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു എടുത്തായി നമ്മൾ പറയില്ലേ അതിൽ നല്ല നാണയങ്ങളുണ്ട് കള്ള നാണയങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊരു സബ്ജക്റ്റായി ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നല്ല നാണയുണ്ട് കള്ള നാണയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കള്ള നാണയങ്ങളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എടുത്തു മാറ്റാനുള്ള ശ്രമം നിങ്ങളെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകണം ഞാൻ കുറച്ച് മുന്നേ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്താ പറയുക പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് എന്തൊരു കാര്യമായി കഴിഞ്ഞാലും ഞാൻ നിന്നെക്കാളും മേലെയാണ് എന്നൊരു ഉദാഹരണം ഞാൻ സുപ്പീരിയർ ആണ് എന്നൊരു വികാരം നമ്മളുള്ളിലേക്ക് സൃഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കും അതും ഒരു അസുഖയുടെ ഒരു ലക്ഷണമാണ് അതേപോലെ തന്നെ വേറൊരു കാര്യം വെച്ചാൽ എന്താ പറയുക ഞാൻ കുറച്ച് മുന്നേ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പം അവരെന്തിക്കേണ്ട സമയത്ത് അവരെന്തിക്കാതെ നമ്മൾ വിഷമങ്ങൾ മാത്രം എടുത്ത് പറയുന്നു പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ അപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില ടേംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും മനസ്സിലായില്ലേ അവർ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളെ മുന്നിൽ കരയാൻ തന്നെ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ചിന്തി അപ്പം നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ചിന്തിക്കും നോക്കി നമ്മൾ വിഷമത്തിൽ അവർ കരയല്ലേ ചെയ്യുന്നു പറയും പക്ഷേ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർ ഒരിക്കലും കരയുന്ന കണ്ണുനീരുകൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കരുത് കാരണം അതേ അവർ തിരിച്ചവർ വീട്ടിലെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞ ചിലപ്പോൾ നേരെ തിരിച്ചായിരിക്കാം അതിനാണ് മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ
എന്നിട്ട് മാത്രമേ നിങ്ങൾ തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്താൻ പാടുള്ളൂ എന്നിട്ട് മാത്രമേ അവരകറ്റാവൂ ചിലപ്പോൾ അവർ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ആളാണുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ അതിനെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ചില ആളായിരിക്കാം പക്ഷെ നിങ്ങൾ വീക്ഷണം ശരിയല്ല എങ്കിൽ തെറ്റിപ്പോകും എന്താ ചിലപ്പോൾ ഒരു ശുദ്ധ മണ്ഡത്തിലായിരിക്കും മനസ്സിലായില്ലേ നല്ലപോലെ വീഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം മാത്രമേ അവരകറ്റാൻ പറ്റൂ ഇല്ല ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ നഷ്ടപ്പെട്ട് പോകുന്നത് വലിയൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ അത് മാത്രമല്ല ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളെ പറ്റി നിങ്ങൾ റൂമേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് പരത്താം ഞാൻ കുറച്ച് മുന്നേ ആളുകൾ അകറ്റുവാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലേ സാധ്യതയുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക നിങ്ങളുടെ ഫോൾട്ടുകൾ മാത്രം കണ്ടുപിടിക്കുക മനസ്സിലായില്ലേ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഡിസ്കറേജ് ചെയ്യാം അതായത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ആ ധൈര്യത്തിന് ഇല്ലാതാക്കാനും ഇവർക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കും കാരണം പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഇവരൊരിക്കലും നമുക്ക് തടയാൻ പറ്റില്ല കാരണം അവരുടെ ക്യാരക്ടർ അതാണ് നമുക്കതൊന്ന് മാറി നിൽക്കാനേ പറ്റും നമ്മളിപ്പം ഇടിയും മഴയും മിന്നലൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലേ നമുക്കതിനെ പൂർണ്ണം ഇല്ലാതാക്കാൻ പറ്റുമോ നമുക്കതിനെ തടുക്കാനേ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഒരു പിന്തുടർച്ച നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പരാജയം ഉറപ്പാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പിന്തുടർച്ച നിങ്ങൾ ശരി ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ അവരെ അകറ്റി നിർത്തുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഡ്യൂട്ടി കൂടിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതായത് ഡിസ്കറേജ് ഫോൾട്ട് റൂമർ മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഫേക്ക് സ്മൈല് ഇതൊക്കെ അസുഖയുടെ ഒരു ലക്ഷണമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും ഒരു ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പുഞ്ചിരണം പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ടുള്ള ഒരു പാതയിൽ നിങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അഡ്വൈസ് അതായത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകാൻ സമയത്ത് അതിനൊരു തടയിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തരുന്ന ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ ഒരു വേസ്റ്റ് അഡ്വൈസ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ പോവാതിരിക്കാനുള്ള തരത്തിലുള്ള ഒരു ഉപദേശമായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നുണ്ടാവുക ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് യഥാർത്ഥമായി ചിലപ്പോൾ ചിന്തിച്ചിട്ട് ചിലപ്പോൾ അവർ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുകയും ചിലപ്പോൾ സന്തോഷിപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാതിരിക്കാം പക്ഷേ നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ എന്താണോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എപ്പോഴും പോസിറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നവരോട് മാത്രം കൂട്ടുകൂടുക എപ്പോഴും നല്ല ആൾക്കാരായിട്ട് മാത്രം കൂട്ടുകൂടുക നമുക്ക് ഒരു ജീവിത വിജയത്തിന് നമുക്ക് എപ്പോഴും വേണ്ടത് എന്താണ് നല്ല ബന്ധങ്ങളാണ് നല്ല റിലേഷൻഷിപ്പാണ് റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ല നല്ല റിലേഷൻഷിപ്പ് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ അറിയുകയാണെങ്കിൽ അവരൊക്കെ എന്താ പറയുക അവർക്ക് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ജീവിതം തീർച്ചയായിട്ടും അവരെ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ കൂടുതലായിട്ട് അടുപ്പിക്കാതിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ഹായ് ബായിൽ മാത്രം നിർത്തിയിരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലൈഫിൽ ഒരിക്കലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരുപാട് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ടോക്സിക് നേച്ചർ നമ്മളെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഒരുപാട് സാധ്യതയുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം ഇത്രമാത്രം എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ നമ്മളൊരിക്കലും ഒരു വ്യക്തി കൊണ്ട് നമ്മളൊരിക്കലും ഒരു വ്യക്തി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മളൊരിക്കലും മേലെയും പോകുന്നില്ല ഒരു വ്യക്തി നമ്മളെ കൊണ്ട് ഒരു മോശം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മളൊരിക്കലും താഴെയും പോകുന്നില്ല നമ്മളുടെ ജയപരാജയങ്ങളൊക്കെ നിശ്ചയിക്കുന്നത് ഏതോ ഒരു വ്യക്തിയിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചല്ല നമ്മളുടെ ജയപരാജയങ്ങളൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് ജയങ്ങളും പരാജയങ്ങളും ഒക്കെ അതൊക്കെ നമ്മുടെ തലച്ചോറും നമ്മുടെ മനസ്സും നമ്മളുടെ പവറും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ജയിക്കണോ നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കൂ തോൽക്കണോ നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കും ഏതാണ് ബെസ്റ്റ് ജയിക്കണമല്ലേ അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് മുന്നേ പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ആൻസർ ഒരു പുഞ്ചിരിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ആ പുഞ്ചിരിയോട് കൂടെ ഈ വീഡിയോ നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാവരും ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുക ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരെ ഷെയർ ചെയ്യുക ഞാൻ കുറച്ച് മുന്നേ പറഞ്ഞ പുഞ്ചിരിയോട് കൂടെ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് അവസാനിപ്പിക്കാം ബൈ താങ്ക് യു ടുഡേ ആം സൈനിങ്